ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கு நம்ம இந்தியன் குக்கிங் ஸ்டாரில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மசால் பூரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பூரிக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இரநூறு கிராம் ரவா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நூறு கிராம் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பிசையறதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மாவு சாஃப்டாக இருந்தால் நமக்கு போதும் இப்போ ஒரு ஒயிட் கிளாத்தை ஈரம் பண்ணிவிட்டு இதில் மாவை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அப்படியே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட்டில் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு குழம்பு செய்யலாம் இதுக்கு கால் கப் பட்டாணி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு மூணு உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் நம்ம வந்து அஞ்சு விசில் விடலாம் அதுக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மசிச்சு விட்டுலாம் நல்லா மசிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு பட்டை நாலு கிராம் பேட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த குழம்பு வந்து நல்ல காரமாக இருக்கணும் அதனால தான் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இது எந்த சைஸில் வேணால் வெட்டிக்கலாம் ஏன்னா வந்து இதை நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி தனியாக வெட்டி போட்டுக்கலாம் பூண்டை கூட தனியாக வெட்டி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால தான் நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் இப்போ ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் நமக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம்
நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை ஆற விட்டுடலாம் ஜாரில் மாற்றிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொரியாண்டர் லீஃபையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பேஸ்ட்டு கான்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் பின் சாமுன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா கால் டீஸ்பூன் பானிபுரி மசாலா ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பானிபுரி மசாலும் சாட் மசாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் ஏன்னா வந்து நமக்கு பானிபூரி குழம்புனாலே தண்ணியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் ஆஃப் லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லித்தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பானிபூரி குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இதை சின்னதாக பால் மாதிரி பிடிச்சி நம்ம தேக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் லைட்டாக மைதாவை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால் எடுத்து நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம்
இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்து எல்லாத்தையும் நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் வெட்டி எடுத்த பூரியில் இருக்க ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு நம்ம ஃபேன்லேயே நல்லா காய வச்சுக்கலாம் ரொம்ப காய வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பூரி உப்பி வராது அதனால் ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு காய வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தின்னா தேய்ச்சி எடுத்தா போதும் ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கப் கொத்தமல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பவுல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆயாச்சு இப்போது டேம்ரின் சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் கால் கப் புளிக்கரைசல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் உங்கள் புளிப்பு சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது லைட்டாக கொதித்த உடனே பிஞ்ச் அமௌண்ட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேச்சு மரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சீடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சீட்லெஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்கள் இனிப்பு சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ராஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ இதை ஆற விட்டுலாம் நெக்ஸ்ட் இதை ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பவுல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் டாம்ரின் சட்னியும் ரெடி ஆயாச்சு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு பூரிஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா பூரி உப்பி வரும் அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணிடக்கூடாது அப்படி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு பூரி நல்லா உப்பி வராது இந்த பூரியை வந்து நான் நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம என்னதான் அழுத்தி அழுத்தி விட்டாலும் அது நமக்கு உப்பி வரவே வராது அதனால் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிடாதீங்க அதில் இருக்க ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி எல்லா பூரியும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லா பூரிஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நமக்கு பூரி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நல்லா க்ரிஸ்பியாகவும் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் க்ரஷ் பண்ணியாச்சு
இப்போ கொழம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஸ்பூன் கிரீன் சட்னி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் டேம்ரின் சட்னி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக பொரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் குழம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓம பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் குழம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸ்பைஸியான டேஸ்டியான மசால் பூரி ரெடி ஆயாச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம இந்தியன் குக்கிங் ஸ்டார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் ரெசிபியில் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்